हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू से थ्योरम नंबर वन पॉइंट टू इसमें आज हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर मैं इसमें आपको समझाऊंगी थ्योरम नंबर वन पॉइंट टू जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो उस थ्योरम को करने से पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं क्योंकि वो इन्हीं दोनों नंबर से ये थ्योरम बनी हुई है तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर तो ये हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तो सबको पता ही है क्या होते हैं वन टू थ्री फोर अप टू हम टेन तक देखते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन नंबर्स में से हम देखते हैं कि इन नंबर्स में प्राइम नंबर कौन है और सेकंड कंपोजिट नंबर कौन है तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं या तो वो खुद या फिर वन जिस दो ही फैक्टर होंगे जिस या फिर ये दो फैक्टर का मतलब ये कि जिसमें सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होगा या तो उसमें वो खुद से डिवाइड होगा या फिर वन से डिवाइड होगा तो सबसे पहले अ प्राइम नंबर इज अ नंबर अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विथ एग्जैक्टली विथ एग्जैक्टली टू फैक्टर दैट इज वन एंड अ नंबर इट सेल्फ ओके तो इसका मतलब यहां से देखते हम प्राइम नंबर कौन सा है वन टू टेन में और कंपोजिट नंबर कौन सा है तो ये स्टार्ट है वन से तो वन तो ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए भी दो फैक्टर होने चाहिए मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए दो लेकिन वन में तो सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है तो ये तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है अब हम टू से स्टार्ट करते हैं तो टू के टू किस किस के टेबल में आता है टू दो के नंबर के टेबल में आता है एक वन के टेबल में आता है और एक टू के टेबल में आता है मतलब दो फैक्टर हो गए इसके वन और टू तो सबसे ये ये भी क्या है एक प्राइम नंबर और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ओके फिर उसके बाद बात करते हैं थ्री की तो थ्री भी सिर्फ या तो वन के टेबल में आता है या फिर थ्री के टेबल में आता है तो ये भी क्या है एक प्राइम नंबर नेक्स्ट फोर फोर टू के टेबल में आता है वन के टेबल में भी आता है और फोर खुद के टेबल में भी आता है फोर इंटू वन इज फोर ठीक है तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि फोर में थ्री नंबर से डिवाइड होता है वन से भी होता है टू से भी होता है वन से होता है टू से होता है फोर से होता है तो इसके तो इसमें एग्जैक्टली टू फैक्टर होने चाहिए जबकि यहाँ पे टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया फिर कंपोजिट नंबर फिर हम देखते हैं यहाँ पे फाइव तो फाइव भी वन के टेबल में आता है और फाइव के टेबल में आता है इन दोनों इसके सिर्फ यही दो फैक्टर है सेम है सेवन तो ये हमने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से नंबर है टू प्राइम नंबर है थ्री प्राइम नंबर है फाइव प्राइम नंबर है सेवन प्राइम नंबर है तो यहाँ पे देखो सेवन के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है या तो वन है या फिर सेवन ओके तो सिर्फ वन के टेबल में आएगा या फिर सेवन के टेबल में आएगा तो इस टाइप के नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो वो नंबर क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है टू तो वन टू टेन में हमें यहाँ पे कितने प्राइम नंबर मिले वन टू थ्री फोर अब रिमेनिंग नंबर की बात करते तो वन का तो मैंने आपको बता दिया ना ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है अब यहाँ देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर जिसके अ नंबर मोर देन टू फैक्टर तो वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर अब हम यहाँ पर रिमेनिंग नंबर के फैक्टर बना के देखते हैं मोर देन टू फैक्टर तो यहाँ पे देखो फोर फोर के कितने फैक्टर थे फोर वन के टेबल में भी आता है टू के टेबल में भी आता है और फोर खुद के टेबल में भी आता है तो यहाँ पे दो से ज्यादा हो गए ना मोर देन टू फैक्टर्स सॉरी मोर देन टू फैक्टर्स तो यहाँ पे ये हो गया कंपोजिट नंबर नाउ सिक्स सिक्स अब बताओ यहाँ पे किसके टेबल में आता है वन के टेबल में टू इंटू थ्री सिक्स होता है थ्री इंटू टू सिक्स होता है थ्री के टेबल में भी आता है और सिक्स खुद के टेबल में भी आता है तो यहाँ पे देखो चार फैक्टर हो गए तो इस टाइप के नंबर जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर ये लास्ट एट यहाँ पे देखो एट वन के टेबल में आता है टू के टेबल में आता है फोर के टेबल में आता है और एट खुद के टेबल में भी आता है फिर नाइन वन के टेबल में थ्री के टेबल में और नाइन के टेबल में फिर लास्ट टेन यहाँ पे देखो वन टू के टेबल में आता है फाइव टाइम फाइव के टेबल में आता है टू टाइम और टेन खुद के टेबल में भी आता है तो ये ये देखो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना तो ये सारे नंबर इस टाइप के नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर उनको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर ना वो हम देखते हैं फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरेथमेटिक तो ये यहाँ पे फंडामेंटल 
The fundamental theorem of arithmetic is every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. The fundamental theorem of arithmetic is that every composite number, any composite number, if we will factorize them, then the factor will be the product of primes, that means that the prime numbers will be multiple. So here, और ये वाला जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब ऑर्डर आप उसका चेंज कर सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जिस भी प्राइम नंबर का फैक्टर करोगे सॉरी जिस भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर करोगे वो उस नंबर के लिए यूनिक होगा ओके okay? तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ अभी हमने देखा कंपोजिट नंबर यहाँ कौन कौन से फोर सिक्स एट नाइन टेन है मैं यहाँ पे इनका फैक्टर बना के देखती हूँ तो सबसे पहले फोर का फैक्टर हम यहाँ पे बना के देखते हैं मैं यहाँ साइड में डिवाइड करके बताती हूँ आपको तो ये फोर फोर सबसे पहले किसके टेबल में आता है सबसे आपको मिनिमम से स्टार्ट करना जो भी नंबर सबसे मिनिमम है वहां से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टू से देखेंगे टू से डिवाइड हो रहा है नहीं नहीं होगा तो हम थ्री पे जाएंगे फोर पे जाएंगे ऐसे टेबल को बिल्कुल ऑर्डर वाइज लेना है तो टू के टेबल में फोर टू टाइम आएगा और ये टू और ये वन ये फिनिश हो गया तो फोर को हम क्या राइट कर सकते हैं टू इंटू टू और ये देखो यहाँ पे टू भी ये नंबर भी प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर है यहाँ भी मैंने बताया था टू कौन सा नंबर है प्राइम नंबर है ना इसके दो ही फैक्टर होते हैं तो ये फोर कंपोजिट नंबर है बट इसको हमने एक्सप्रेस किया है प्राइम नंबर के फैक्टर के लिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैंने बताया था सिक्स तो यहाँ पे सिक्स का क्या फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे आप इसके फैक्टराइज करके देख लो सिक्स टू के टेबल में आता है थ्री टाइम और थ्री के टेबल में थ्री आता है वन टाइम तो ये भी क्या हो गया टू इंटू थ्री तो ये भी दोनों नंबर कौन से नंबर है प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो एट एट कितना हो जाएगा फिर एट टू के टेबल में आएगा फोर टाइम फोर आता है टू के टेबल में टू टाइम टू वन तो ये एट क्या हो गया टू इंटू टू इंटू टू ये भी सारे प्राइम नंबर है तो ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो यहां तक की लाइन तो आपको समझ में आ गई कि सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में हम लिख सकते हैं अब इसमें क्या कहा है एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक ये फैक्टराइजेशन अब क्या होगा यूनिक होगा अब एट का चाहे कितनी भी बार फैक्टर करो टू इंटू टू इंटू टू ही आएगा सिक्स का करोगे तो टू इंटू थ्री ही आएगा ये यूनिक रहेगा अब कितनी भी बार किसी भी मैथड से फैक्टर करो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर अब ऑर्डर को आप यहाँ चेंज कर सकते हैं यहाँ टू इंटू थ्री लिखा है ना तो थ्री इंटू टू भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल में और एडिशन में ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता आप चाहे किसी को भी किसी से एड करो या किसी को भी किसी से मल्टीपल करो तो ये इस फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम का मतलब है मैं यहाँ पे और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ जैसे कि हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं और कोई जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं ट्वेंटी ठीक है आ, नहीं आपको यहाँ पे कंपोजर ले लो ना यस हम ट्वेंटी लेते हैं अब इसके फैक्टर बना के देखते हैं क्या इसमें ये प्राइम नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं तो ट्वेंटी सबसे पहले किसके टेबल में आता है टू ठीक है टेन टाइम्स फिर टेन भी टू के टेबल में आता है फाइव टाइम तो ओके अब फाइव से फाइव के टेबल में आता है वन टाइम तो ये एक फैक्टर क्या होगा टू इंटू टू इंटू फाइव तो ये भी सारे प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं या तो वन होगा या टू इसका भी वन या टू फाइव का भी वन या टू तो ये स्टार्टिंग वाले जो आपके ना टू थ्री फाइव सेवन या इलेवन थर्टीन ये जो नंबर है इन्हीं के फैक्टर्स के रूप में आपका ये आएंगे यहाँ पे जो भी आप कंपोजिट नंबर लोगे उसके फैक्टर्स में ओनली प्राइम नंबर आएंगे यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है बट ये आपका एवरी नंबर एवरी कंपोजिट नंबर के लिए ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो इसको हम ये भी लिख सकते हैं फाइव इंटू टू इंटू टू ये भी लिख सकते हैं या फिर टू इंटू फाइव इंटू फाइव ये भी राइट कर सकते हैं फाइव इंटू टू फाइव को हम सेंटर में लिख लें तो ऑर्डर हम कोई भी चेंज कर सकते हैं लेकिन ये फैक्टर आपका यूनिक रहेगा तो आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आएगा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में पूरा एनसीआरटी का सिलेबस कराने वाली हूँ थैंक यू